नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल लिटरेचर में स्वागत है साथियों लिटरेचर के लिए या कोई भी लिटरेचर के लिए लिटरेरी फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है क्या है और उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है तो इसी सब को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है हम एल्फोबेटिकली चलेंगे इस वीडियो में हम ए से स्टार्ट होने वाले सारे लिटरेरी फॉर्म सारे तो नहीं करेंगे बट मोस्ट पॉपुलर वंस मोस्ट कॉमन वंस हमने कवर किए हैं और हमने कोशिश की है छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बताने की कि एग्जैक्टली exactly समझाने की कि लिटरेरी फॉर्म्स एक्चुअली क्या होते हैं तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि लिटरेरी फॉर्म्स हर एक लिटरेरी फॉर्म का क्या महत्व है और क्या एग्जैक्टली exactly वो काम करते हैं फंक्शन क्या है so now let's jump into the video the first term is effective fallacy ab effective fallacy fallacy shabd ka arth kya hua ye false false yani galat ab effective fallacy ek criticism ka part hai jab koi bhi critic kisi bhi work ko literature ke kisi bhi work ko analyze kar raha hai और एनालाइज करते वक्त वो ये ध्यान रखता है कि जो ये पोएम है ये वर्क ऑफ लिटरेचर है ये क्या इफेक्ट उसके रीडर्स पे डाल रहा है तो ये एक तरह से एक काइंड ऑफ एरर होगा सो जजमेंट में जो एरर होता है उसी को हम इफेक्टिव फैलसी बोलते हैं लेट्स रीड द डेफिनेशन इट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट या कह सकते हैं एरर ऑफ इवेलुएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर जैसा कि मैंने कहा इफेक्टिव फैलसी का मतलब है क्रिटिसिज्म का एक पार्ट होता है कि एरर जब कोई भी क्रिटिक करता है इवेलुएट करने में किसी पोएम को इस चीज को मानकर कि वो पोएम किसी रीडर पर क्या इफेक्ट डाल रहा है स्पेशली साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके इमोशनल इफेक्ट क्या है रीडर पे इस एरर ऑफ जजमेंट को हम इफेक्टिव फैलसी बोलते हैं अच्छा ये सही भी है क्योंकि अगर हम कोई भी वर्क ऑफ आर्ट पढ़ रहे हैं कोई भी पोएम मान लीजिए हम इवेलुएट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो कन्वे क्या कर रहा है वो पोएम में क्या मैसेज है किस तरह से लिखा गया है कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है ना कि हम ये देखें कि वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है रीडर्स पे एक वर्क ऑफ आर्ट जैसे मान लीजिए एक पोएम है अब वो पोएम हो सकता है कि बहुत ही ट्रैजिक पोएम है और ट्रैजिक वर्क है और मे बी कुछ जो सीरियस काइंड ऑफ रीडर्स हैं उनको वो वर्क बहुत पसंद आता है लेकिन जो मान लीजिए कुछ यंगस्टर्स हैं उनको वो वर्क पसंद नहीं आएगा या उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा उनको समझ नहीं आएगा या दे डोंट लाइक द वर्क तो क्या एज अ क्रिटिक हम इस चीज को इस तरह से जज कर सकते हैं नहीं हमें क्रिटिक जब कोई भी वर्क को जज करता है तो ही हैज टू बी अनबायस्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द इफेक्ट द वर्क विल हैव अपॉन द रीडर सो इस एरर ऑफ जजमेंट को इवेल्युएशन को हम इफेक्टिव फैलसी कहते हैं The next term is allegory. Let's see the definition first. It is a narrative poem or prose which carries a second meaning beneath the immediate surface account, or an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story. So allegory एक तरह का नरेटिव पोएम या फिर प्रोज है जिसमें जो कि हम एज अ रीडर जब हम पढ़ते हैं तो जो मीनिंग हमें ऊपर से नजर आता है जो अर्थ हमें नजर आता है या जो मैसेज हमें मिलता है उसके बियॉन्ड एक हिडन मैसेज उस स्टोरी का या उस पोएम का होता है जो सर्फेस पे अर्थ समझ में आता है उसके बियॉन्ड भी उसका डीपर मीनिंग होता है किसी भी कहानी में जो लिखित कैरेक्टर्स होंगे जो इवेंट्स होंगे जो एक्शन होंगे लिटरल लेवल पर वो एक्चुअली किसी और चीज को दर्शा रहे होंगे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर हम कह सकते हैं एलेगराइज कर रहे होंगे 
जैसे कि ड्राइडन के एप्सिलम एंड एक्टोफिल में जो किंग डेविड था जो कैरेक्टर वो एक्चुअली चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड का था उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और एप्सिलम का जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा था उसमें वो उसमें ड्यूक ऑफ मैन माउथ जो थे जो बिब्लिकल स्टोरी एप्सिलम की रिबेल की थी उसके फादर के अगेंस्ट में वो एक्चुअली एलेग्राइज या रिप्रेजेंट कर रहा था जो रिबेल मैनमाउथ के ड्यूक ने किया था किंग चार्ल्स के अगेंस्ट में वो भी जो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ थे ये किंग चार्ल्स के बेटे थे ठीक है और एप्सिलम जो है इस स्टोरी में जो है वो किंग डेविड के बेटे दिखाए गए हैं तो एप्सिलम का जो रिबेल था वो जो उसने रिबेल किया था अपने पिता के अगेंस्ट में किंग डेविड के अगेंस्ट में स्टोरी में वो एक्चुअली ड्यूक ऑफ मैन माउथ का रिबेल था अपने पिता किंग चार्ल्स के अगेंस्ट में सो so ये एक फॉर्म ऑफ एलिग्री हो गया आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कभी कभी एलिग्राइज करने के लिए हम डिवाइस परसोनिफिकेशन का भी यूज करते हैं ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एलिग्राइज कर सके जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में ये एलिग्राइज करता है क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन ऑफ सेल्वेशन को कैसे इसमें जो कैरेक्टर होता है क्रिश्चियन ठीक है ये यहाँ से सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से भाग जाता है अब इन नाम को देखे सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी तहस नहस या तबाह बर्बाद का सिटी इससे वो भाग जाता है और कहा जाता है वो सिलेस्टियल सिटी में जाता है सिलेस्टियल यानी बहुत ही अच्छा जो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष में और बहुत ही अच्छी जगह पे जाता है और जाते वक्त उसे रास्ते में कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं उसको कैरेक्टर्स मिलते हैं जैसे कि फेथफुल होपफुल जाइंट डिस्पेयर तो ये नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ये एक नाम दिया गया है और ये जो कैरेक्टर्स जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो डीपर मीनिंग रखता है सिर्फ एक कैरेक्टर के फॉर्म में नहीं हमें अलग से भी मीनिंग बता रहा है सरफेस सरफेस लेवल के अलावा हिडन मीनिंग है द नेक्स्ट टर्म टू बी टेकन अप इज एलेक्सैंड्रीन लेट सी द डेफिनेशन फर्स्ट It is a line of words that has six iambic feet or twelve syllable iambic lines. Yani ki Alexandrian kya hai? Ye ek line hota hai jo words form mein use hota hai, aur usme six iambic feet. Six. Apko samajh mein aaya. Iambic matlab agar apne meter pada ho, definitely mai iska separately video banaungi meter mein. Meter par focus karke feet aur iamb aur dactyl sab kuch le kar banaungi. तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आयम्बिक मीन्स अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस यानी एक पार्ट अनस्ट्रेस्ड होगा शॉर्ट होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड यानी लॉन्ग होगा तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पेयर बनाते हुए हमको सिक्स पेयर एक लाइन में बनाने होते हैं एक लाइन में जब छह ऐसे पेयर होते हैं अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड वाले या फिर छह पेयर हुए यानी कि बारह हो गए सिक्स अगर छह पेयर हुए तो बारह सिलेबस हो गए तो ऐसी लाइन को हम एलेक्सेंड्रीन बोलते हैं ये याद रखिएगा ये स्पेसिफिकली ज्यादातर स्पेंसेरियन स्टैंडा में यूज होता है तो स्पेंसेरियन स्टैंडा जैसा कि होता है अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि स्पेंसेरियन स्टैंडा में नाइन लाइन होती है और जो नाइन्थ लाइन होती है वो एलेक्सेंड्रीन होती है यानी कि जो नाइन्थ लाइन स्पेंसेरियन स्टैंडा की होती है उसमें सिक्स सायम्बिक फीट या फिर कह सकते हैं छह जोड़े जो है सिलेबस के होते हैं जो फॉर्म में होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड इस तरह के यानी शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड इस तरह के छह पेड से बना हुआ लाइन होता है लास्ट वाला नाइन्थ लाइन स्पेंसेरियन स्टैंडा का And that is the Alexandrian. Next term हम लेते हैं that is allusion. पहले definition देख लेते हैं It is a reference to a familiar thing or person or event which is often mythical, resulting usually in provision of farther meaning in compressed form. Allusion का मतलब होता है जब हम किसी work of art में indirectly, directly नहीं इनडायरेक्टली रेफर करते हैं किसी भी इंसान को किसी जगह को या कोई भी ऑब्जेक्ट है सामान है या कोई भी आइडिया है उसको इनडायरेक्टली रेफर करते हैं और याद रखिएगा हम उस चीज को या उस जगह को इंसान को डिस्क्राइब नहीं करेंगे डिटेल में जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस देंगे तो इसको हम कहते हैं अल्यूशन 
देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ जैसे डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं जैसे मान लीजिए कोई बोलता है पता है वो जो लड़का आया है हमारे क्लास में वो हमारे क्लास का नया न्यूटन है या ये कहते हैं पता नहीं वो अपने आप को जैसे कि न्यूटन समझता है अब हमने न्यूटन को डिस्क्राइब नहीं किया हमने सिर्फ बोला कि वो लड़का अपने आप को न्यूटन समझता है न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एक जीनियस हम लोग मानते हैं कि न्यूटन क्या थे एक जीनियस साइंटिस्ट थे या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जीनियस थे तो बच्चे का बोलने का मतलब है कि वो लड़का अपने आप को बहुत ही बड़ा जीनियस समझता है तो दिस इज अल्यूशन सिर्फ एक रेफरेंस दिया अब अब अगर हम बात करें वर्क की तो देखिए सी एस इलियट की द वेस्ट लैंड में उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक वुमन को इन लाइन्स के साथ द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल वैसे ही इन्होंने इस तरह से लिखा था जैसा कि शेक्सपियर ने एंटनी एंड क्लियो पैट्रा में लिखा था द बार्ज शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्ड ऑन द वॉटर इस फिगर ऑफ स्पीच को कोई भी राइटर तब यूज करता है ये ध्यान में रख के यूज करता है कि डेफिनेटली इस चीज को जो पास्ट में यूज किया गया है किसी और के द्वारा इसके बारे में ऑडियंस पहले से ही जानती होगी या फिर उसे रिलेट कर पाएगी ऑडियंस जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं थॉमस मैश की ब्यूटी इन प्लैनेट प्लेग में एक लाइन थी ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर क्वींस हैव डाइड वेरी इन स्पेस डस्ट हैव फ्लोन हेलेन साइड अब यहां पे हेलेन जो वर्ड है वो सबके लिए हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए आ, को एक रेफरेंस दे रहा है तो ये मान के चलते हैं कि ऑडियंस को हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में पता होगा इसी तरह से जब भी कोई क्रिएटिव वर्क में हम लोग रेफर करते हैं तो ऐसी चीजों को रेफर किया जाता है जिससे ऑडियंस सुनने वाला या पढ़ने वाला या देखने वाला उसको रिलेट कर पाए तुरंत ही कि वो किसको रेफर हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टर्म है एनाक्रोनिज्म लेट सी द डेफिनेशन It is an error in chronology or something located at a time when it could not have existed or occurred. यानी कि जब हम किसी भी work of literature में या painting में जो हम कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज की को mention कर देते हैं ऐसी चीज के बारे में refer करते हैं लिख देते हैं जो उस वक्त पे उस टाइम लाइन पे हो ही नहीं सकता था उसको हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म यानी कि एक एरर हो गई गलती हो गई उस चीज को क्योंकि उस टाइम पे जब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था हो ही नहीं सकता था ऐसी वस्तु उस वक्त पे तो उसको उस वर्क ऑफ आर्ट में या वर्क ऑफ लिटरेचर में होना ही नहीं चाहिए था एग्जांपल देखिए तो शायद आपको समझ में आए ये एक्ट टू सीन वन है विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर का जिसमें डायलॉग है ब्रूटस का पीस काउंट द क्लॉक फिर कैसेस बोलता है द क्लॉक हैज स्ट्रिकन थ्री अब ये जो प्ले था ये पॉइंट इन हिस्ट्री में था जो कि 44 एडी का था माना जाता है ये प्ले का बैकग्राउंड 44 एडी का था और 44 एडी यानी कि क्लॉक या कोई सी तरह की घड़ी का तो कुछ हो ही नहीं सकता था है ना लेकिन जो डायलॉग है उसमें ये हम देखते हैं कि क्लॉक को मैंशन किया गया है तो ये जो मेंशन क्लॉक को किया गया है इस प्ले में ये एक गलती है और इसे हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म हमारा नेक्स्ट टर्म है एनाकोलिथन अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज अ ब्रोकन सेंटेंस विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस और एन अब्रप्ट चेंज विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर टू अनादर यानी कि अनेकलिथोन एक ऐसा टाइप का टूटा फूटा सेंटेंस होता है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा फिगर ऑफ डिसऑर्डर है ऑर्डर नहीं फिगर ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें भी एक सेंटेंस का जो सिंटेक्स होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है वो को ही नहीं कर पाता है वो बता ही नहीं पता जो भी उसे एक्सपेक्टेड होता है कि ये सेंटेंस जो है इस तरह से आगे बढ़ेगा या वो बिल्कुल जिस तरह से बढ़ना चाहिए उसके विपरीत जाकर बिल्कुल अलग सेंटेक्स पे चला जाता है नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लेते हैं किंग लेयर की एक लाइन देखिएगा लाइन को आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ दैट ऑल द वर्ल्ड शैल 
I will do such things. What they are, yet I know not. अब ये तो हम जानते हैं कि किंग लेयर जो है रिवेंज की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हों खुद ही नहीं पता है क्योंकि वो अपनी सैनिटी अपनी आ, कहते हैं कि किंग लियर धीरे धीरे पागल हो रहे थे तो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि हमें कैसे रिवेंज लेना है इसलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ दैट ऑल द वर्ल्ड शैल शैल वॉट आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए दैट ऑल द वर्ल्ड शैल सी ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने दैट ऑल द वर्ल्ड शैल के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया आई विल डू सच थिंग तो आपने देखा सेंटेंस का सिंटेक्स जो है चेंज हो गया यहाँ पे टूट गया दैट ऑल द वर्ल्ड शैल के बाद अलग चला गया तो इसको हम कहते हैं एनाकोलिथन मतलब कि जब हम सेंटेक्स एक सेंटेंस के सिंटेक्स को चेंज करके हम दूसरे में टाइप में चला जाते चले जाते हैं दिस इज एनाकोलिथन हमारा अगला टर्म है एना डिप्लोसिस अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज रेपिटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट यानी कि एक सेंटेंस की जो या एक लाइन का जो आखिरी शब्द है जो वर्ड है वही शब्द जो है अगली लाइन की शुरुआत करे जैसे एग्जाम्पल में देखिए ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये लाइंस ली गई हैं आपकी द होली बाइबल सेकंड पीटर से ये लाइंस देखिएगा ध्यान से यू मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू सपोर्ट योर फेथ विथ गुडनेस देखिए कॉमा ठीक अब यही गुडनेस अगले पार्ट को शुरू करता है एंड गुडनेस विथ नॉलेज कॉमा एंड नॉलेज विथ सेल्फ कंट्रोल और फिर नॉलेज पे वो एंड हुआ था नॉलेज से ही हमने अगला पार्ट सेंटेंस का शुरू किया नॉलेज विद सेल्फ कंट्रोल ठीक है तो ये हम देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे जो लास्ट वर्ड है वही शुरुआत अगले लाइन का करता है एक और हम देख लेते हैं ये लिसिडास मिल्टन की लिखी हुई लिसिडास से है सुनिएगा ये फॉर लिसिडास इज डेड डेड अर हिज प्राइम आपने देखा मैंने कहा फॉर लिसिडास इज डेड फिर अगला पार्ट डेड से ही शुरू हुआ यानी डेड और हेज प्राइम तो जैसे वो लास्ट वर्ड था उसी से अगला पार्ट शुरू हो ऐसी ही फॉर्म को हम कहते हैं एना डिप्लोसिस हमारा नेक्स्ट टर्म है एनाग्राम ये कईयों को होपफुली आता होगा लेट्स सी द डेफिनेशन इट इज अ वर्ड or phrase which is spelled by rearranging the letters of another word or phrase yani ki ek shabd ko humne liya ya fir kisi ek phrase ko bhi le sakte hain aur us word ke aksharon ko hum ulat pulat karke aage piche karke ek hum naya word dusra word ya phrase banaye jaise ki example dekhiye listen ab ye l i s t e n hai ye ek word hai अब इसी के अक्षरों को अल्फाबेट्स को हमने अलग करके अलग अरेंज किया जिससे साइलेंट बन गया एक और एग्जांपल पेश है बाइनरी बाइनरी को हम इसी इन्हीं अल्फाबेट्स इन्हीं अक्षरों से हम ब्रेनी बना सकते हैं आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी हमारा नेक्स्ट टर्म है एनोलॉगी लेट सी द डिफिनेशन It is an inference that if things agree in some respects, they probably agree in others. Analogy का मतलब होता है दो चीजों के बीच में comparison करना यानी दो चीजों की तुलना करना और इससे क्या होता है कि हम एक चीज को वर्णित कर पाते हैं जब हम उस चीज की तुलना दूसरे चीज के साथ दूसरे वस्तु के साथ करते हैं और दोनों में क्या समानता है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीजें बहुत ही भिन्न होती हैं लेकिन जब कोई भी ऑथर कोई भी पर्सन क्रिएटिव पर्सन दो चीजों के बीच एनालॉगी ड्रॉ करता है तो कहीं ना कहीं जो रीडर होता है वो दो दोनों वस्तुओं के बीच एक कनेक्शन ढूंढने में सफल होता है एनालॉगी ड्रॉ करने में कई तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होता है या फिर हम कह सकते हैं जो लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं एनालॉगी का पार्ट है वो है मेटाफो सिमिली एलिगरी एलिगरी तो मैंने अभी 
इसी वीडियो में समझाया है और मेटाफोर और सिमिली अगर शॉर्ट में बोले तो मेटाफोर दो चीजों की डायरेक्ट तुलना करता है जैसे कि हमने कहा ही इज द लायन ऑन बोर्ड यानी कि वो लायन के समान है बोर्ड मीटिंग में लेकिन हमने ये नहीं कहा ही इज लाइक अ लायन क्योंकि अगर हम कहते हैं ही इज लाइक अ लायन इन अ बोर्ड मीटिंग तो हम लाइक like अगर यूज कर देते हैं तो हमने क्या किया उसको कहा कि वो लायन के समान है है ना और उसमें मेटाफोर में हमने कहा ही इज द लायन ठीक है जब हमने कहा ही इज द लायन ऑन बोर्ड तो हमने लायन और उस व्यक्ति को कंपेयर किया बिना कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज किए जैसे लाइक या एज हमने नहीं यूज किया और जो है हमने दोनों चीजों को कंपेयर भी कर लिया हमने लायन को और उस व्यक्ति को कंपेयर कर लिया वहीं पे अगर हम कहते कि ही इज लाइक अ लायन तो भी हम कंपेरिजन ही ड्रॉ कर रहे हैं लायन और उस व्यक्ति के बीच में लेकिन हमने कनेक्टिंग वर्ड्स यूज की जैसे कि लाइक या फिर हम कहते हैं ही इज एज अ लायन या फिर कह सकते हैं ना एज स्वीट एज शुगर या एज सॉफ्ट एज कॉटन तो कोई भी चीज में जब हम लाइक like या एज यूज करते हैं तुलना में तो वो सिमिली कहलाता है जैसे देखिए हम बोल रहे हैं एज लाइट एज अ फेदर तो फिर हमने कोई भी वस्तु को डिस्क्राइब किया कि वो इतना हल्का है जैसे कि एक फेदर एज डेड एज अ डोर नेल यानी उस चीज में कोई भी एहसास नहीं है जैसे कि वो दरवाजे पे टोकी हुई की लो एज बिजी एज अ बी अरे भैया वो तो इतना बिजी रहता है इतना व्यस्त रहता है जैसे कि एक मधुमक्खी दिन भर व्यस्त रहती है हनी कलेक्ट करने में तो हम देखते हैं कि मेटाफोर और सिमिली भी एक तरह की एनालॉगी है नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द नेक्स्ट टर्म इज एनापेस्ट इट इज अ मेट्रिकल यूनिट विथ अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड सिलेबस यानी ये एक फॉर्म ऑफ मीटर है जिसमें कि जो वर्ड है या फिर फ्रेज है वो तीन पेयर ऑफ सिलेबल्स तीन सिलेबल्स का बना होता है पहले अनस्ट्रेस्ड दोनों पहले दोनों अनस्ट्रेस्ड होंगे और तीसरा जो होगा स्ट्रेस्ड होगा तो ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें तीन सिलेबल्स होते हैं अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि वर्ड देखिए अंडरस्टैंड अब अन ये दोनों अनस्ट्रेस्ड हुए क्योंकि शॉर्ट साउंड है खुद ही सुनिए अन ड तीसरा जो बचा स्टैंड ये एक स्ट्रेस सिलेबल हुआ ठीक है तो हमने देखा अंडरस्टैंड जो है ये एक एनपेस्ट है एनपेस्ट मेट्रिकल यूनिट से बना है जैसे कि जिसमें कि दो अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस सिलेबल है एक और वर्ड देखिए कॉन्ट्रोजेक्ट कॉन्ट ये छोटे छोटे साउंड हुए अनस्ट्रेस्ड फॉर्म्स हुए ठीक है कौन अडिक्ट इज स्ट्रेस सिंपल नाउ लेट सी अनदर वन अब इस लाइन को देखिए एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल अब इसमें अगर आपने देखा तो आप देखिए एंड द ये अनस्ट्रेस्ड हुई दोनों साउंड ये स्ट्रेस्ड हुई ऑफ द ये अनस्ट्रेस दोनों हुई ऑफ द अनस्ट्रेस हुई वॉइस अब ये स्ट्रेस्ड हुई दैट इज दैट इज ये दोनों क्या हुई अनस्ट्रेस हुई स्टिल अब ये स्ट्रेस्ड हुई तो आपने देखा इस लाइन में हम जो मेट्रिकल यूनिट है अगर हम कह सकें ये इस एक एक मीटर में इसमें तीन सिलेबस है दो अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड ठीक है तो इस तरह से जो एट द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल और इस लाइन में अगर आप देखें तो ऐसे जो है तीन फीट है एक फीट में तीन सिलेबस है एंड द साउंड ये एक फीट हुआ ऑफ द वॉइस ये सेकेंड फीट हुआ दैट इज स्टिल ये थर्ड फीट हुआ तो ये तीन फीट हुई यानी ट्रिमी ट्राई मीटर हो गया ये ट्रिमीटर हो गया ठीक है और हर एक जो मीटर है उसमें दो अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड है एंड द साउंड यानी एंड 
अनस्ट्रेस्ड हुआ साउंड स्ट्रेस्ड हुआ आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टर्म है एनाफोरम डेफिनेशन देख लेते हैं इट्स अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस यानी कि एनाफोरम में क्या होता है कोई भी एक शब्द या एक फ्रेज हर क्लॉज की शुरुआत में आता है रिपीट होता है मतलब हर क्लॉज के जो पहला हर क्लॉज का पहला वर्ड होगा वो सेम होगा वो रिपीट होगा हर क्लॉज में इसको कहेंगे एनाफोरम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं देखिए ये टिंटन एबे विलियम वर्ड्स द्वारा रचित उससे ली गई लाइन है फाइव इयर्स हैव पास्ट फाइव समर्स विद ऑफ फाइव लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन हियर दीज वॉटर अब इसमें देखिए जो वर्ड रिपीट हो रहा है हर क्लॉज के शुरुआत में यानी हर क्लॉज के स्टार्ट में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है फाइव एक ही वर्ड है फाइव जो हर क्लॉज में स्टार्टिंग का वर्ड बन, बन रहा है या रिपीट हो रहा है इसको कहेंगे हम एनाफोर अब ये वर्ड का एग्जाम्पल देखा है तो अब देखिए फ्रेज जैसे रिपीट हो रहा है अब देखिए ये लिया गया है चार्ल्स डिकन्स की अ टेल ऑफ टू सिटीज से इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द एज ऑफ विजन इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस अब यहाँ पे देखिए हर क्लॉज के स्टार्ट की फ्रेज क्या है इट वॉज द अब ये पहले वाले क्लॉज में भी इट वॉज द है सेकेंड वाले में भी देखिए अगर आप सेकेंड वाले में भी इट वॉज द है ये देखिए ये यहाँ पे है इट वॉज द पहला वाला अब ये सेकेंड वाला इट वॉज द तो ये फ्रेज जो है रिपीट हुआ हर क्लॉज के स्टार्ट में है ना तो ये कहलाता है एनाफोर जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था फर्स्ट वर्ड फाइव फाइव इयर्स में देखिए पहला इस वाले लाइन में फाइव है सेकेंड वाली लाइन में भी रिपीट हो रहा है फाइव बिल्कुल शुरुआत में थर्ड वाले में भी फाइव रिपीट हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इस रेपिटेशन को जो कि बिल्कुल बिगिनिंग में होती है हर क्लॉज के इसको कहते हैं एनाफो अब आप एना डिप्लोसिस से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा जो इसी वीडियो में समझाया गया है एना डिप्लोसिस में याद रखिए कि उसका लास्ट वर्ड जो होता है क्लॉज का या लाइन का उसका आखिरी शब्द अगली लाइन की शुरुआत करता है यानी फर्स्ट लाइन में अगर वो लास्ट वर्ड है तो सेकेंड लाइन में वही लास्ट वर्ड पहला वर्ड बन जाएगा So, वो लास्ट वर्ड को रिपीट करते हैं अगली लाइन की शुरुआत में वो एनाडिप्लोसिस था और एनाफोरा में फर्स्ट वर्ड ही रिपीट है हर लाइन हर लाइन में एक ही वर्ड शुरुआत कर रहा है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हमारा टर्म है एनास्ट्रोफे तो डेफिनेशन है द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड यानी कि जो एक सेंटेंस पे जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देना अच्छा एक सेंटेंस में आप पहले बताइए कि नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना यही तो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है एक सेंटेंस में जैसे कि लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखिए आई लाइक पोटैटोस देखिए आई लाइक पोटैटोस अब इसको जब इस ऑर्डर को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चेंज करके मान लीजिए हमने कर दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब तो वो क्या हो जाएगा सेंटेंस अब पोटैटोस आई लाइक है ना इस रिवर्सल को जो हमने किया चेंज कर दिया नॉर्मल ऑर्डर को सेंटेंस के नॉर्मल ऑर्डर को यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कर दिया इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एनास्ट्रोफिक एनास्ट्रोफिक क्या है एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें नॉर्मल वर्ड्स का ऑर्डर जो है सेंटेंस में वो चेंज कर दिया जाता है चलिए एक एग्जांपल देखते हैं द राइम ऑफ द एंशियंट मरीना कोल्ड रिच की लिखी हुई इसकी लाइन देखिएगा ही होल्ड हिम विथ हिज स्किनी हैंड देर वॉज अ शिप कोथी होल्ड ऑफ अनहैंड मे ग्रे बर्ड लू 
एप्सूस हिज हैड ड्रॉप्ड ही अब ये आखिरी लाइन को ध्यान से देखिए हिज हैंड ड्रॉप्ड ही इसमें अगर आप देखिए तो वर्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है क्योंकि अगर सही अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते तो होता ही ड्रॉप्ड हिज हैंड है ना सब्जेक्ट ही ड्रॉप्ड वर्ब ऑब्जेक्ट क्या ड्रॉप किया हिज हैंड ही ड्रॉप्ड हिज हैंड जबकि इसमें वर्ड ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है हिज हैंड ड्रॉप्ड ही तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एनोस्ट्रॉफ हमारा अगला टर्म है एनोनिम लेट्स सी द डेफिनेशन इट्स अ फिक्शियस नेम यूज्ड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल इट इज अ सिउडोनिम यानी एनोनिम एक ऐसा फॉल्स नेम है जिसे कि एक व्यक्ति जब कोई वर्क ऑफ आर्ट लिखता है जैसे कोई किसी ने कोई पोएम लिखी या स्टोरी लिखी लेकिन वो अपना नाम नहीं देना चाहता हिडन रखना चाहता है तो उस चीज को हम कई बार आप देखेंगे नेट पर भी सर्च करिएगा तो न्यू पोएम्स अगर पो, कोई किसी पोएट्री साइट पे चले जाइए तो जो कविता लिखी रहती है पोएट्री लिखी रहती है एंड में पोएट के नाम पे कई बार लिखा रहता है एनोनिमस एनोनिमस मतलब नाम नहीं ज्ञात है अज्ञात व्यक्ति ठीक है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो है एनोनिमस मतलब कि वो अज्ञात रहना चाहता है उसने अपना नाम दिया ही नहीं है लेकिन कई बार एक सूडोनिम को भी अडॉप्ट करते हैं यानी कि एक अलग सा नाम अपने नाम को छिपा के कोई और नाम उसकी जगह पे यूज करना इसको सूडोन मतलब ये भी एनोनिम का पार्ट है यानी कि हमने अपना रियल नेम नहीं दिया हमने एक और फॉल्स फिक्शियस नेम यूज किया एज अ राइटर एग्जाम्पल देखिए जैसे चार्ल्स डिकन्स के बारे में आप जानते हैं कि वो एक सूडोनम यूज करते थे बोज बी ओ जेड तो ये क्या हुआ है? उन्होंने अपना नाम भी यूज किया है चार्ल्स डिकन्स लेकिन कई जगह पे उन्होंने उनका पेन नेम या उनका सूडोनम यूज किया गया था, था बोज बी ओ जेड वैसे ही एक और बेंजामिन फ्रैंकलिन है उनका नाम जो है उन्होंने जो अपना सूडोनम यूज किया था वो था बेनेबुलस और इसी तरह एक और है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया था अमेरिकन राइटर एजुकेटर सोशल रिफॉर्मर जो है मैरी इंगहम इन्होंने अपना सूडोनिम रखा था एनी हैथवे तो ये हुआ फिक्शियस एक नेम अडॉप्ट करना इसको कहते हैं एनोनिम हमारा अगला टर्म है एंटोनोमेजिया याद रखिएगा एंटोनोमेजिया अब एंटोमेजिया का डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन एंटोमेजिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक व्यक्ति के नाम को हटाकर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके नाम की जगह पे यूज किया जाता है यानी उसको डिस्क्राइब करने वाले जो उसकी डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं उस व्यक्ति के उसके नाम की जगह पे उसी फीचर्स को हम रख के यूज करते हैं फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम कहें माइकल जैक्सन इज ऑन स्टेज अब आप जानते हैं कि वो पॉप कल्चर के किंग है तो अगर हमने कहा माइकल जैक्सन इज ऑन स्टेज की जगह हमने कहा द किंग ऑफ पॉप इज ऑन स्टेज तो हमने माइकल जैक्सन का जो नेम है उसकी जगह पे उनकी बेसिक जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है द किंग ऑफ पॉप को यूज किया है तो उस माइकल जैक्सन को रिप्लेस किया द किंग ऑफ पॉप ने लेकिन मतलब सबको समझ में आ गया अगर कोई कहेगा द किंग ऑफ पॉप इज ऑन स्टेज तो मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई राजा पॉप पॉप कल्चर के राजा तो माइकल जैक्सन इज इसका मतलब है कि माइकल जैक्सन ही स्टेज पर इस वक्त है इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंटोनोमेजिया हमारा नेक्स्ट टर्म है एफोरिज्म अब एफोरिज्म की डेफिनेशन क्या है अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव से यानी कि एक छोटा सा स्टेटमेंट जिसमें कि सच्चाई बयान होती है जिंदगी की हकीकत सामने आती है और बहुत ही कंसाइज बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम मीनिंग uh, को बताते हैं स्पेशली फिलोसफिकल मॉरल इन सब चीजों को सामने लाया जाता है शॉर्ट स्टेटमेंट के द्वारा एग्जाम्पल देखते हैं Pride goes before a fall. Yani pride goes before a fall. 
इसका मतलब है जो व्यक्ति बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है एरोगेट होता है उसे फ्यूचर में कभी भी हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी उसकी कमजोरी बन जाती है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट हैविंग नथिंग नथिंग कैन बी लूज एक और एग्जाम्पल है इसका मतलब क्या है कि उसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या खोएगा ये लाइन्स लिखी है शेक्सपियर की हेनरी सिक्स से तो इसका मतलब यही है तो आज भी तो हम लोग कहते हैं अरे उसका क्या है उसके पास कुछ खोने को है ही नहीं बोलने का मतलब उसके पास ऐसा कुछ भी कीमती नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो खो देगा तो ये था ए फॉरसिंग आई होप क्लियर हो गया है हमारा नेक्स्ट टर्म है एपोलोग एपोलोग इट इज अट मॉरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स यानी एक छोटी सी कहानी जिसमें कोई मॉरल भी छुपा है और जनरली ये एनिमल्स के साथ एनिमल्स को कैरेक्टर्स बना के पात्र बना के कहानी सुनाई जाती है जैसे जैसे कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी द स्टोरी ऑफ द टॉटॉयज एंड आपने लायन एंड द माउस की कहानी भी सुनी होगी जिसमें कि माउस प्रॉमिस करता है लायन को कि कभी ना कभी उसकी मदद करेगा जब भी उसको जरूरत होगी अगर लायन उसको ना खाए और द लायन सोचता हाँ मैं तो जंगल का राजा हूँ तो मेरी क्या मदद करोगे लेकिन वो चूहे को जाने देता है और एंड में क्या होता है जब लायन एक ट्रैप में फंस जाता है जाल में फंस जाता है तो वही छोटा सा चूहा जाके सारे जो तार होते हैं काट देता है जिससे कि लाइन फ्री हो जाता है और मॉरल क्या मिलता है हमको हमको क्या कहानी से सीखने को मिलता है कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है तो फ्रेंड्स जो है कभी भी काम आ सकते हैं इस तरह से हम किसी को डिमीन नहीं कर सकते कि तुम छोटे हो तुम क्या किसी काम के हो देखिए छोटे से चूहे ने उसकी जान बचाई थी तो ये हो गया ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज को कहते हैं एपोलो नेक्स्ट टर्म है हमारा एपोसियोपिस चलिए एपोसायोपिस की डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस टू ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस ये शब्द एपोसियोपिस एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है बिकमिंग साइनिंग यानी चुप हो जाना तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बोलने वाला जो है अचानक कोई लाइन बोलते बोलते अचानक से एब्रप्टली ब्रेक ऑफ कर देता है यानी चुप हो जाता है और उस सेंटेंस को उस स्टेटमेंट को अधूरा छोड़ देता है जैसा कि ऐसा लगता है जैसे कि जो स्पीकर है जो कैरेक्टर है वो बोलते बोलते अब वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझ पा रहा है ना ही चाहे वो स्टेट ऑफ माइंड उसका जो है चेंज हो रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है डर की वजह से एक्साइटमेंट की वजह से लेकिन वो जो भी बोलना चाहता है वो अधूरा छोड़ देता है जैसे कि वो चाहता है कि ऑडियंस या रीडर खुद उसको उस सेंटेंस को जो अनफिनिश्ड है उसको खुद ही उसका अर्थ निकाले सुनने वाला इन लाइंस को देखिए हेनरी फोर से ली गई है विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित ओ आई कुड प्रोफेसी बट दैट दर्थी एंड कोल्ड हैंड ऑफ डेथ lies on my tongue no percy thou art dust and food for iske baad dekhiye dash laga ke chhod diya gaya hai yani jo speaker hai wo aage nahi apne state of mind jata raha hai wo bata nahi raha hai uske dimag mein kya chal raha hai wo ab ye chahta hai ki jo audience hai ya reader hai wo khud us statement ko understand kare uski khud meaning nikale is adhoore statement ki hamara next term hai लेकिन कोई भी ऑथर राइटर उसको यूज करता है एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए उस पुराने लैंग्वेज को मिमिक करने के लिए जैसे की आप देखिए सबसे कॉमन आर्टिज्म इंग्लिश में क्या है दी दाव ये दोनों सबसे कॉमन आर्टिज्म है इंग्लिश में आज भी लोग बोलते हैं विद दिस रिंग आई बी वेट है ना और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में आर्टिज्म का यूज हुआ है जैसे कि आप देखिए अर्नेस्ट हेमिंग 
अनिल हेमिंगवे ने अपने बुक जो कि एक स्पैनिश सिविल वॉर का बैकग्राउंड है उसमें इन्होंने आर्टिज्म का यूज किया था जो डायलॉग्स जो प्रोटेक्टिस्ट है रॉबर्ट जॉर्डन और उसकी लवो मारिया के बीच के डायलॉग्स है उसमें इन्होंने आर्टिज्म का यूज किया था एंड डू यू लाइक मी टू डू आई प्लीज दी आई विल लुक बेटर लेटर दाउ आर्ट वेरी ब्यूटीफुल नाउ ने शी से अब ये वर्ड्स देखिए दी दाउ ने इन सब वर्ड को समिंग वे ने एक स्टाइल जिससे कि वो मिमिक कर सके कैप्चिलियन स्पैनिश को ठीक है इसलिए इन्होंने इन वर्ड्स को यूज किया दिस इज आर्टिस्ट नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं आर्किटाइट इट इज एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न एक लिटरी डिवाइस का अर्थ है एक यूनिवर्सल पैटर्न जो इंसान के नेचर पर बेस्ड हो और वो थ्रू आउट एज जैसा रहता है या फिर कह सकते हैं कोई एक ओरिजिनल मॉडल जिस पर बेस करके हम दूसरी चीजों को वैसे ही डेवलप करते हैं जैसे कि सिंपल भाषा में समझिए तो जैसे आपने मूवीज देखी होंगी या बुक्स पढ़ी होंगी तो जो मेन प्रोटेक्ट हीरो होता है तो वो एक आर्किटाइप है कि हाँ हीरो की जो ट्रेट्स होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब हीरो में एक जैसे ही ज्यादातर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं है ना तो हम जब जानते हैं मान लीजिए हमको एक कैरेक्टर डेवलप करना है और हमको पता है कि ये जॉन का कैरेक्टर इसको ये प्ले का हीरो बनाना है तो हमें एक आर्किटाइप है कि आदमी को इस जॉन के कैरेक्टर को हीरो बनाया ना मतलब कि उसको सच्चा दिखाना है उसे स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिससे मतलब कि आर्किटेक्ट हीरो का मॉडल बना हुआ है उसी पर बेस करके हम आगे कोई भी हीरो का कैरेक्टर डेवलप करते हैं वैसे ही कोई भी कहानी हो गई या कोई भी कैरेक्टर है जैसे विलन का कैरेक्टर अब ले लीजिए तो शेक्सपियर की या वो जो, जो है सबसे फेमस विलन का कैरेक्टर है जिसमें वो पहले जो है कॉन्फिडेंट बनता है उसके भरोसे को जीतता है लेकिन उसी तरह से उसको जब भरोसा जीत लेता है तो उसे धोखा देता है है ना तो ये जो ओथेलो का सबसे करीबी रहता है तो आपने इस इस टाइप के कैरेक्टर कई मूवीज में देखा होगा कि जहां हम देखते हैं कि हीरो के सबसे करीब जो व्यक्ति है पता चलता है वही मेन विलन है तो ये आर्किटाइप है उसी को देखकर दूसरे कैरेक्टर्स को उस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है बेस बनाकर कि यहाँ ये ओरिजिनल मॉडल है इसी मॉडल पर जैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम जो कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं उसको विलन ही बनाना है तो उसको भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक देने हैं या फिर प्लॉट हमको इसी तरह से ओरिजिनल ये प्लॉट है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आज के जमाने के हिसाब से रखना है लेकिन ओरिजिनल मॉडल वही रहेगा वो प्लॉट या स्टोरी या कैरेक्टर रहेगा हमारा नेक्स्ट टर्म है अवान्त गार्ड नाउ इसका डेफिनेशन क्या है इट कवर्स आर्टिस्ट और राइटर्स आइडियाज आर अहेड ऑफ द टाइम और ए न्यू राइटिंग विच शोज इनोवेशन इन स्टाइल और मैटर यानी ये उन आर्टिस्ट या राइटर्स को कहा जाता है जो बिल्कुल नए तरीके से सोचते हैं नए तरीके की चीजें लिखते हैं स्टीरियोटाइप uh, एक तरह के जैसे चलता आ रहा है डर से उन्हीं पुरानी चीजों को देखकर ही अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि उनकी लेखने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसका सोचने का स्टाइल बहुत इनोवेटिव होता है अब अगर एग्जांपल लें तो लिटरेचर छोड़ दीजिए मेरा फेवरेट म्यूजिक भी है तो मैं म्यूजिक भी बताना चाहूंगी कि कहते हैं कि आर वर्मन अपने टाइम में कह जाते हैं ही वॉज एन म्यूजिक डायरेक्टर हु वाज अहेड ऑफ हिस्स टाइम उन्होंने उस टाइम पे ऐसे म्यूजिक दी थी जिससे कि आज उस टाइप का म्यूजिक आज भी सुनने को मिलता है तो उन्होंने उस टाइम पे इतने फास्ट टाइप के टाइप को टैपिंग नंबर्स एंड म्यूजिक दिया था जो उस वक्त के आज दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे इसीलिए कहा जाता था कि आर डी बर्मन वॉज अहेड ऑफ हिस्स टाइम वॉज अट गार्ड यानी वो अपने 
अपने कंटेम्प्रेरीज अपने साथियों से भिन्न सोचकर बिल्कुल अलग तरीके से सोचते और अलग तरीके का ही उन्होंने म्यूजिक डेवलप किया था अपने जमाने में आवाज कार्य से प्रमोट होता है सोशल रिफॉर्म्स की क्योंकि जब तक आप अपने आप से कुछ अलग नहीं सोचेंगे बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से नहीं सोचेंगे कुछ हटकर नहीं सोचेंगे तब तक समाज में परिवर्तन हम ला ही नहीं सकते हमारा अगला टर्म है एक्सियम सेल्फ एविडेंट प्रपोजिशन दैट नीड्स नो प्रूफ एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सच्चा माना जाता है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता वो एक अपने आप में सच माना जाता है इसको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है नहीं हम इसकी सच्चाई पर क्वेश्चन या प्रश्न चिन्ह किसी भी तरह का लगा सकते हैं एक्चुअली ये एक बेस बनता है जो भी एक्सियम होते हैं वो बेस बनते हैं कि इसको सच मानते हुए हम आगे कोई भी चीज की खोज कैसे कर सकते आगे रीजनिंग या आगे तर्क तर्क कैसे कर सकते इस स्टेटमेंट को सच मानते हैं क्या है कि अपने आप में साबित हुई सच मानी जाने वाली एक स्टेटमेंट है जिसको सच्चाई प्रूफ करने के लिए कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है वो अपने आप में साबित है और सच्चा माना जाता है दैट्स ऑल फॉर नाउ अगले वीडियो में हम अल्फाबेट बी से लिटरी टर्म्स को कवर करेंगे और uh, हम uh, साथियों हमने विलियम शेक्सपियर पे काफी वीडियोस बनाए हैं उनके वर्क से रिलेटेड क्रिटिसिज्म से रिलेटेड और उनकी बायोग्राफी कई क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इन सब के वीडियोस हमारे चैनल पे हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज डू गो एंड चेक आउट द वीडियोस नाउ एंड डू सब्सक्राइब टू हेल्प द चैनल ग्रो थैंक यू फॉर वॉचिंग